j'ai dessiné depuis l'enfance. À aucun moment, je ne me suis posé la question d'être autre chose que ça, même si je n'ai pas été artiste tout de suite. Je suis né dans un milieu totalement campagnard. On ne s'occupait pas du tout d'art. La restauration est un travail purement technique. Là, j'ai vraiment appris la technologie de la peinture. Et donc, c'est sûr que ça, ça m'aide aujourd'hui pour la connaissance des matériaux. Après le passage de la restauration, j'ai travaillé dans le domaine socio-pédagogique. Et donc, ça, c'était encore un autre détour qui a donné une autre dimension à ma vie. Les sujets avec des connotations plus politiques sont aussi issus de cette période où j'ai œuvré dans, dans les milieux euh, marginaux ou en difficulté. Vers les années 2000 que, que j'ai décidé d'arrêter toutes ces autres choses pour me consacrer uniquement euh, à l'art et devenir totalement indépendant. Les deux techniques sont des techniques euh, anciennes vraiment traditionnelle, mais la pierre noire est encore plus ancienne que l'huile comme on l'emploie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était employé à la Renaissance pour le dessin. Mais la pierre noire a cet euh, inconvénient, quelque chose qui s'efface euh, très mal, contrairement au fusain, et qui a l'avantage d'obtenir des noirs très beaux, très profonds. J'ai aimé ce rapport d'utiliser des techniques complètement traditionnelles, avec aussi des sujets traditionnels comme le portrait, le paysage et de voir comment on peut travailler ça aujourd'hui. Reste que la technique à l'huile me permet de travailler l'abstraction de manière beaucoup plus libre et intuitive. Et... Je ne travaille pas par série, c'est-à-dire que ce pas pendant six mois je vais faire de l'abstraction et ensuite six mois de la figuration. Je peux vraiment passer d'un à l'autre. Et en fait, c'est vraiment un exercice de passer d'un à l'autre. C'est comme si l'un nourrissait l'autre. Et le grand défi, c'est que même si je fais une chose très figurative, j'essaye de toujours garder une certaine liberté à l'intérieur de ça. Et donc, à distance, on a l'impression que les choses sont bien définies lorsque c'est figuratif. Si on s'en approche, on verra bien qu'il n'y a plus de frontières. Quand je fais un portrait, il faut bien que je commence par construire. Donc il y a une vraie construction traditionnelle, parce qu'il faut quand même que la figure soit posée de manière correcte. Et ensuite, je vais commencer à, à casser ça. Et j'essaye de faire apparaître la figure sans contour. Presque des aplats de noir pour situer une construction qui peut-être là se rapproche déjà passablement de l'abstrait. C'est-à-dire que c'est comme si je regardais le portrait un peu de manière myope. Gérer un peu l'ensemble des zones clair-obscur. Puis ensuite, c'est toute une approche de Définition, déconstruction, reconstruction, c'est vraiment ça le, le principe. Plus on essaye de décortiquer pour euh, voir les différences entre euh, la figuration et l'abstraction, entre euh, le politique et le quotidien, plus on se rend compte que en fait, c'est un tout et on n'en sort jamais indemne. Donc après, le sujet euh, portrait, paysage, figuration, abstraction, tout ça, c'est du support, c'est presque du prétexte. Mais ce qu'on recherche, c'est ouais, l'énergie et la danse. C'est ça qu'on aime chez les gens, sinon. <rire>